E aí, como que foi o seu fim de semana? Ah, esse pódio, o troféu, tá feliz? Ah, eu tô feliz sim, só que eu tive bastante complicações nesse final de semana com a minha moto. É, ela tá falhando muito, meu pai tentou arrumar, mas acabou tipo, não dando certo e foi meio difícil a corrida por causa disso. É, mas pela circunstância ali, pela dificuldade, você tá feliz com o resultado, ter conseguido ir pro pódio, o troféu? Ah, tô muito feliz sim, mesmo assim eu consegui terminar a corrida, que isso que é bem importante, pontuar um pouco nas minhas categorias, e é isso. E aí, Richard, é, como que foi a briga ali, a corrida, o fim de semana, tá, tá feliz com o resultado? O fim de semana foi muito legal, consegui classificar bem, andei, consegui cada treino abaixar mais, aí, só que aí na corrida andei muito, larguei bem, gostei bastante da corrida, disputei bastante, trocamos muito de posição. Ah, só que na última curva, na 1, um, na última volta, na 1, um, eu fui parar na grama, dei um passeio na grama. E aí não tinha o que fazer, perdi as posições, mas eu, ainda bem que não tinha um outro pelotão grudado e eu consegui ficar em oitavo no geral, se não me engano. Mas foi muito legal a corrida, gostei bastante. E aí, o que, que você espera aí para a próxima etapa? A ah, próxima etapa, vamos com tudo, né? Cada dia melhorando mais. Comecei há pouco tempo, então estou bem feliz com o meu resultado e queria agradecer a todo mundo aí, minha mãe, meus pais, é, agradecer a Deus também e agradecer o, um dos meus patrocinadores que é a 2MT. E aí, Mário, como que foi o um fim de semana? Acho que para você a outra etapa você tinha vencido aí. Uhum. Agora, como que, que tem sido aí pelo calor, pensando no campeonato também, está feliz com o resultado? Ah, é, foi, a corrida foi muito boa, o fim de semana foi excelente. É, eu comecei a corrida brigando na ponta, aí no, no meio das voltas quis dar uma, matar uma saudade no motocross ali na grama e perdi bastante posições, então foi uma corrida de recuperação para mim. É, eu consegui o segundo lugar na light, que me mantém na segunda colocação no campeonato e eu espero que para a corrida que vem eu consigo a primeira colocação de novo para conseguir liderar o campeonato e seguir para para ser campeão brasileiro na categoria light. O que, que você vai fazer aí para se preparar então para a etapa? Tem algo especial? Vai continuar treinando? Co como que vai ser? Agora eu vou começar uma nutricionista para me incentivar na alimentação, tudo para melhorar no esporte, levar a academia mais a sério e começar a treinar mais, que eu não treino desde a outra etapa. Então meu resultado foi muito bom diante disso. E aí, Rafa, é, você que não chegou no primeiro dia, no fim de semana, mas conseguiu aí somar pontos para o campeonato, a disputa com o Fábio tá boa. É, como que foi o fim de semana, a corrida? Sim, o fim de semana foi muito atípico, bem atípico, é, a corrida também. É, eu cheguei da Espanha, do teste da Red Bull, no sábado, de madrugada. Cheguei no primeiro classificatório, bastante dificuldade, pois é, treinei bastante lá com motos muito diferentes. Mas já cheguei e fiquei feliz que eu cheguei e entrei no tempo das pessoas que já tava, dos pilotos que já estavam andando. E a corrida não foi o resultado esperado, mas próxima vamos tentar melhorar aí e ir para cima. Expectativa aí para a próxima corrida? A próxima corrida é treinar mais, é, vir mais preparado. É, e é isso. E aí, Fábio, como que que foi a corrida, acho que a disputa aí com o Christian, com o Rafa, um pelotão ali de frente, um calor, e somando pontos para o campeonato, você que está ali na briga pelo título. Sim, o calor é o fato mais prejudicial aqui para nós, o calor está muito intenso, o ar está seco, então desgasta muito o piloto e a moto, ao final da prova a moto vai desgastando, vai cansando, não vai ter, não vai ter ainda a mesma potência do começo. É, a corrida foi sensacional. Não conseguimos o um primeiro lugar na, na geral, mas o segundo está ótimo. Assumimos a, o primeiro colocado no campeonato. E próxima etapa vamos tentar distanciar mais, continuar em primeiro. E é isso.